Salut les geeks Nous vous revoilà sur Lord of the Fallen. Alors désolé, je suis enrhumé, j'ai la gorge prise. Donc euh, j'espère que ça ne sera pas désagréable pour vous. Alors j'ai bien avancé dans le jeu. Hein. Je, suis, euh, je suis arrivé sans doute à l'avant-dernière zone. <coughs> Euh, je pensais avoir fait euh, purifier tous les, euh, tous les points. À première vue, il m'en manque encore un. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bizarre. Hein je pensais vraiment les avoir tous faits. Il euh, y, y a des zones que j'ai pas faites. J'ai checké justement euh, sur internet, puisque là j'ai.. Euh, 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 bah, comme j'ai dit en fait j'ai vaincu un boss après cette boss en fait a, après ce boss il n'y a aucune, euh, aucune zone qui, qui s'ouvre euh, enfin il n'y a aucune suite logique en tout cas euh, donc je suis revenu ici mais la, la racine ne bouge toujours pas donc j'imagine qu'elle bougera peut-être quand on aura tout purifié ou qu'on sera au moins arrivé à, à vaincre tout à certains boss en fait on va dire les boss prévu pour le pour les, les piliers là. que la racine disparaît et que ça nous emmène dans la dernière zone j'imagine hein. ça se trouve c'est pas du tout ça ça se trouve c'est un truc un peu spécial à faire euh, la deuxième fois que je suis revenu là j'ai eu un boss à faire euh, c'était pas le meilleur des combats puisqu'en fait on est enfermé dans ce petit couloir et je trouve ça bête puisque c'est vraiment une zone restreinte Bon, le boss n'est pas terrible non plus, hein. je l'ai tué, du... tué du premier coup. Euh... D'ailleurs, c'est un, ça... un, peu... un peu paradoxal ce que je vais dire, mais euh... les boss, en fait, ils sont. Je pense qu'ils m'ont. Ils... Des fois, ils sont un peu. Euh... Il y a un manque d'équilibrage. Euh... Autant, des... au bout d'un moment, euh... enfin, on, va... on va le taper, on va peut-être lui bouffer, euh, je sais pas, euh... un quart de vie, voire la moitié de sa vie. On va se dire, ouais, bon, bah, c'est un boss, euh, il est pas ouf. Et d'un coup, euh, il, sans forcément avoir une deuxième phase et tout, euh, d'un coup, il va se vénère et il va nous, il, voilà, il va nous enchaîner. Enfin, je sais pas, il y a des phases, hein, enfin, je sais pas si ça vous l'a fait, vous, mais des fois, il y a des, il y a des moments où, ouais, je sais pas, ils sont plus rapides, ils sont plus, ils enchaînent leurs trucs, leurs compétences, et du coup, c'est un peu abusé. Mais bon, au final, ils ne sont, euh, sont pas super compliqués. Le seul que j'ai toujours pas réussi à tuer, c'est le, euh, le le tueur de lumière, ou je ne sais, sais plus comment il s'appelle. Celui qu'on voit au tout début avec son dragon. Hein. Euh, je l'ai croisé deux fois. Donc on le croise une fois au début, et après en le recroisant pendant l'histoire. Euh, je l'ai croisé deux fois en plus. La troisième fois, j'aurais certainement pu gagner mais j'ai eu un, un problème avec ma télé et du coup ça j'ai eu un écran noir et forcément quand je suis revenu ben j'étais mort donc j'espère le croiser recroiser une quatrième fois au moins pour débloquer ce qui ce qui peut avoir à débloquer et du coup oui j'ai regardé sur internet les, les vestiges la liste donc il me manque le dernier forcément et il m'en manque en fait euh, deux autres. Un qui se situerait entre les deux là, entre le hameau et le dépôt. Donc il y a sans doute une zone que j'ai pas débloqué à un endroit, je sais pas. Et un autre qui se débloque, qui serait entre les deux là. J'ai quand même deux zones que j'ai du coup, deux. Alors, pas forcément très grandes, hein, mais au moins deux zones que j'ai pas faites. Euh, donc euh, voilà, on va retourner au hameau et on va essayer de trouver la suite. Euh, je l'ai déjà dit, hein. <rire> on se perd beaucoup dans le jeu, je trouve. Euh, mais là, euh, là j'ai vraiment sauté deux zones, donc c'est quand même pas négligeable. Ah, surtout que... Là-bas, ça va être le boss. Mmh. 
de mémoire, on descend à peu près par là. Pour aller au boss, justement. Une fois que le boss est tué, on va là. Donc là, il n'y a pas d'autres zones. Même si on pourrait y croire. Là en fait on va redescendre vers le pont, les machins et tout donc... c'est que ça devrait pas me poser trop de problèmes vu que c'est des zones plus bas levées là, là. Euh, le problème c'est qu'il faut trouver la zone là. là je pense que je retourne vers les marées de toute façon je sais pas pourquoi il y a un truc qui a explosé, mais... Oui, là, je retourne vers les marées, en principe. Quand tu vises et que le, le curseur part au, au dernier moment. <coughs> Il remonte pas le sorte de tout tout. ça soit par là puisque là c'est vraiment les re retours au mari quoi Le poison dans le jeu c'est vraiment abusé je trouve au niveau des... à la vitesse déjà où on, où on est empoisonné et à la vitesse où on se prend des dégâts alors je voulais c'est vrai que j'avais un nouveau sort justement essayé
Ouais, là, je pense c'est vraiment tous les raccourcis de... que j'ai débloqués. Bon, je pense vraiment que ça soit... Pas que ça soit ici, quoi. de là-bas quand même, ça c'est cool. Même le marteau a vraiment une bonne portée quoi. Et euh, voilà, j'ai ouvert le coffre donc je suis déjà venu là de toute façon. Ah, le jeu des fois des ralentissements c'est quand même un peu abusé je trouve il nous vante les mérites des, des consoles surpuissantes et tout nanani mais... On arrive encore à avoir des ralentissements sur les jeux. Quoi. Bon, J'y vais un peu à l'aveuglette, hein. bon, je vais pas vous mentir. Je tourne en rond. Moi, mon sens, mon sens de l'orientation, forcément. Alors, tourne au boss. Ça, je vois que par là. Avez... Oh, je sais pas si vous avez entendu le bruit que ça a fait, mais... Je sais pas c'est quoi, c'est le gros bruit qu'on entend des fois.
Ah, c'est vrai qu'ils explosent ceux-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas de, de backstab dans ce jeu. Là-bas, normalement, il n'y a rien de spécial. Là, c'est là où je trouve mon épée, d'ailleurs, je crois, si je me rappelle bien. Euh, c'est quoi ça Ça, ça a raccourci pour les mines, à mon avis. Il allait arriver le truc. <coughs> euh, je m'attendais à descendre, j'avoue, puisque j'ai parlé des noms. Je suis peut-être trompé. Ah oui, d'accord, j'arrive vers le sanctuaire en fait. C'était la porte qui était sur le côté des, du sanctuaire. Ah bah, de toute façon, j'ai pas besoin d'y aller. Euh, donc c'est pas là. Vous voyez, déjà, ça c'est un raccourci, je vois pas trop l'intérêt. Hein Ils ont voulu euh, connecter toutes les. Enfin, toutes. Ils ont voulu connecter beaucoup de zones entre elles, c'est sympa. Mais au final, il y a peu d'intérêt à part se perdre justement. Ils auraient, ils auraient créé plus de raccourcis pour, dans, dans les niveaux eux-mêmes. Pour pas refaire le niveau si on meurt ou ce genre de choses. Pourquoi pas Et encore, vu qu'il y a les. <coughs> Vu qu'on peut mettre quand même de temps en temps des, des, des germes, là, des racines, là. ça va encore. On se crée un checkpoint. Voilà. Du coup, je sais toujours pas où je dois aller.
Oui, il va dire encore une. Des fois, c'est vraiment... Des fois, il y en a pas, des fois, il y en a trop. Mais bon, ça, c'est pareil, j'en ai... Ai... ai déjà parlé. Donc là, on retourne dans la zone. De toute façon, là, il n'y a rien. J'ai toujours pas essayé le... <coughs> le nouveau ça. Le nouveau ça. Je me fais envahir, donc ça c'est moins cool déjà. Il a l'air de taper fort quand même. Hein ah, j'ai pas ce sort. Pas juste. Il tape plus vite que moi, c'est chiant. Alors j'aime bien parce que euh, mon sort lui a fait pas grand chose par rapport à ce que lui m'a mis. Je sais pas quel, quel niveau il a, mais... Son sort va plus vite que le mien, c'est sûr, mais... Les dégâts par rapport au dégâts que je mets moins... Mais c'est pas les mêmes, hein. un peu donc euh, oui d'ailleurs j'ai fait la vidéo mais... euh, donc ouais j'ai bien avancé j'ai débloqué ce sort je, je vous ai dit qu'il y avait un nouveau sort mais je vous ai même pas expliqué donc j'ai débloqué ce nouveau sort j'ai acheté avec les souvenirs donc, pas le fameux sort et le bouclier donc ça, c'est sur le dernier boss que j'ai fait. Euh, le bouclier de base, il demande 30 ou 35 en force et il pèse 40. Euh, grâce à la forgeronne, en fait, j'ai fini sa quête. Elle m'a donné une rune qui réduit à zéro le poids de l'objet et à zéro les critères qu'il lui faut, donc les stats qu'il faut. Donc Du coup, je peux l'utiliser sans augmenter ma force. Et en plus, il pèse zéro, donc c'est excellent puisque actuellement, euh, c'est le meilleur bouclier que j'ai. J'ai pas vu d'autres boucliers avec autant de, 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 de parades. J'ai toujours mon épée carnassière. Bon, l'armure, après, ça, ça, c'est vraiment l'armure que vous prenez, ce, que, ce qui vous intéresse. 
Après là je suis en lourd quand même avec les trois pièces là. Donc j'ai quand même une bonne défense. Euh, niveau du collier, j'ai mis celui-là parce qu'il augmente les dégâts de feu. L'anneau qui rend du mana. L'anneau qui augmente la puissance des sorts. Niveau des runes sur mon arme, j'ai mis deux runes qui rend euh, la vie en tuant des ennemis. Je ne sais pas si ça augmente forcément l'effet. Le... Il faudrait que je regarde à l'occasion, la... il faudrait que je vérifie. Mais bon, bon. Il y en a deux, j'ai augmenté la tribu d'agilité, parce que j'avais pas spécialement mieux. Et sur le bouclier, donc j'ai mis la fameuse rune pour qu'il pèse rien et que je puisse l'utiliser. Et en plus, j'ai mis une rune qui, qui, qui me donne une régénération de vie sur la durée. Donc c'est vraiment du confort, puisque j'ai une petite régène de vie et une petite, petite régène de mana. Donc c'est impeccable. Moi j'aime bien, j'aime bien, je trouve c'est plus confortable pour jouer. D'ailleurs, c'est le casque de l'événement d'Halloween. Euh, il n'est pas tr forcément très beau, mais bon. En même temps, c'est pour Halloween, donc je sais pas forcément ce qu'on attend. Euh, par contre, il augmente les... la chance de trouver les objets. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, ça me fait pas mal d'objets de... à revendre, puisque y a les... Les... les armes, les... les équipements et tout, bah, je les ai déjà. Du coup, tout ça, je peux y revendre. Donc, ça, c'est bien. Donc, j'imagine que s'il y a une, une, un autre passage, c'est peut-être dans ces, dans ces phases de grotte. <rire> c'est euh, pareil. Euh, J'aurais été bien que les sorts d'ombral en fait puissent agir justement sur les ennemis euh, euh, avec des, des parasites. Qu'on n'ait pas besoin justement de, de, de chercher dans l'ombral à tuer le parasite. Alors pourquoi les sorts de. Bon, je sais, j'ai appelé les sorts d'ombral, mais euh, je ne sais pas s'ils ont un autre. Euh, un autre nom. J'ai pas de cahier de. J'ai pas d'endroit où il y a tous mes sorts. C'est naze. C'est un peu comme ça. Euh... Oui, pour moi, en fait, tout ça là. Euh... Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est catalyseur ombralien. Donc, pour ombralien, ouais. donc, pour moi, c'est des sorts d'ombral. Justement, parce que c'est des sorts d'ombral, donc ça aurait été bien. Pas forcément tous, mais ça aurait été pas mal que au moins la majorité puisse at euh, attaquer directement les ennemis, euh, même s'ils sont sur parasite, même s'ils sont avec un parasite, ou sinon que le sort en fait euh, vise le parasite directement et que, que ça le détruise sans forcément passer dans l'ombre. Ça aurait été vraiment un truc euh, qui aurait pu être cool pour, ces, euh, pour cette magie-là. Un 
sans doute une autre zone à découvrir ici. Voilà, ça c'est con ça. Ça c'est vraiment le truc. Euh... On va mettre un ennemi ici. Quoi. Bref. Je ne veux pas que j'attaque lui. Pardon. Ah. Des fois, il y a des petits. Euh, des trucs, des fois, je comprends pas. Il est jeune. Il a fait un petit truc là. c'est qu'il faudrait faire tous les passages mais à chaque fois en fait par exemple là je suis descendu je peux pas ensuite je peux remonter avec l'échelle mais c'est un peu oh, les effets de statue c'est juste n'importe quoi la vitesse où ça monte Moi, je, je mets, euh, mon épée est censée mettre des statues de feu aussi. Hein. En trois coups, euh, je mets pas le statut de feu en trois coups. Quoi. Et j'aime bien qu'il y ait un déclic. Ah, ah, je suis pas contre les jeux compliqués, que, euh, les croix, les jeux, on va dire. J'aime pas dire dur, puisque c'est pas forcément bon terme, mais à dire dur, compliqué. Euh, je dis rien contre ce genre de jeu, mais j'aime bien qu'il y ait un équilibre en fait entre le. <coughs> entre ce que font les, les ennemis et ce, que fait, et ce que peut faire le joueur. Ça a d'ailleurs un peu ce que je ce que j'aime pas dans les, dans les From Software. C'est le niveau de la magie en fait. Les, les ennemis, ils ont, ils, ils ont déjà les, les ordres beaucoup plus vite que nous, beaucoup plus loin. Et c'est surtout, ils ont mana infini. Alors que bah, nous, pas du tout. Quoi. Et ça, c'est vraiment le... le c'est un des rares trucs sur les jeux Framsoft que je trouve ça pas enfin, ça super. je vais sortir de la zone et là j'arrive au pont il y avait l'air boss c'est pas là non plus Donc, du coup on va remonter la zone
là, il y a le passage pour aller. J'ai le truc pour la forgeron. Et puis c'est tout. C'est un peu con puisque le truc est censé rebondir mais il rebondit pas après avoir attaqué en fait. Après avoir touché la première cible. Ça aurait été bien qu'il continue de rebondir. Ils sont peut-être de l'autre côté. Donc en tout cas, on peut s'imaginer que la zone est plus J'ai pas dû le faire ça par contre. Déjà ça me dit rien. Puis vu que l'échelle n'est pas baissée, j'imagine que je l'ai pas fait. celle-là. Sachant que là, de base, il y a un boss. Donc on ne passe pas forcément en ombre à part si le boss nous tue. Mais bon, on fait le boss. Euh, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai mis ma, ma fleur ici, là, ma racine. Je suis repassé en normal du coup. C'est vrai que je suis jamais revenu en ombre ici. Attends, c'est le truc. C'est chiant. Je vais bientôt en plus à court de, de temps, donc ça va être cool. Je 
pas dû poser une ration. Ça va faire sens. Je vais J'imagine qu'on va pouvoir débloquer l'échelle que je disais juste avant. Ici, ça c'est cool. La fameuse échelle. Toutes les âmes que j'ai bloquées. <rire> ça c'est cool. On puisse les récupérer comme ça à distance. Vous voyez, encore un raccourci au final qui va pas servir à grand chose. Bon alors, il, il a le mérite d'exister, hein, donc ça c'est cool. Ça nous permet de, de, si on veut refaire le chemin, de, ça nous évite de retourner dans l'ombre et de faire ce que je viens de faire. Mais bon, une fois que la zone est faite, euh, on n'a pas trop de raison de revenir. Quoi. Les deux qui me manquaient. J'avoue, j'ai augmenté la radiance pour essayer les sorts et tout. Mais je pense que si je trouve un, un autre objet pour euh, Restat, euh, j'enlèverai, je, je repasserai en full euh, brasier. Peut-être augmenter la force, puisque ça me permet de gagner un petit peu de stats en défense physique. Euh, je pense que je vais viser les, les 15 pour au moins pouvoir utiliser les, certains arcs. Euh, Sachant que l'agilité aussi, ça peut augmenter ma, ma puissance d'attaque avec mon épée actuelle. Avec l'épée actuelle que j'ai. J'ai quoi 15 points d'attaque avec l'épée. Et là, j'en gagnerai deux. Mais par contre, je gagne à peu près. Je gagne en puissance des sorts aussi. Donc, ouais, ça serait bien d'enlever. De, la radiance de, de remettre en tête 10 points d'agilité par exemple. Mais j'ai déjà vidé, visé les 15 en force. Pour les arcs, c'est vrai que des fois c'est sympa de, de, de tuer 2-3 mobs avec les arcs. Arme infernale, bah tiens, le sol. Donc ça j'imagine que c'est pour enchanter en feu. Bah, D'ailleurs c'est dommage que les enchantements, comme tous les francs software, comme tous les souls, hein, ne mâche pas sur les arcs. Ça aurait été bien de... 
de pas que quand j'enchante en fait les arcs euh, balancent des flèches de feu directement. Bah, le même principe de toute façon, que ça augmente la puissance des, des attaques. Hein. Alors je pense que si j'interagis, j'ai un combat de boss. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime pas ce truc. Hein. Euh, je vais couvrir, je vais... Ça, j'en ai fait un. Hein. De toute façon, à mon avis, je vais lui... Si c'est un boss, je risque de lui faire mal quand même. D'accord, c'est pas un boss. Par contre, j'ai que 27 trucs. Je sais pas c'est quoi, ça. Dommage puisqu'il donne pas de, de, de description de ce que c'est. Bon bah ça c'est euh, voilà c'est des armures mais voilà donc ça c'est j'imagine que c'est quand on tue des, des, des gens donc, pour le PVP. Du coup j'ai utilisé mon truc pour rien. Je pensais vraiment que ça soit un boss. D'accord en fait la zone que, que je cherchais c'est juste ça quoi. En fait, il n'y a rien. Je suis un peu, un peu déçu, là, quand même. Ouais, non, je je m'attendais à une vraie zone que j'avais ratée. <coughs> bon, j'ai que 4 places de sort, donc je pourrais pas... Il faudrait que je sacrifie ma petite boule de feu, mais, mais je l'aime bien quand même. Enfin, celle-là, elle coûte pas cher non plus. Enfin, c'est que 52. Je pense que je vais l'enlever. Bon, bah moi, j'ai trouvé la zone que je cherchais. J'ai quand même un petit boss histoire de finir la vidéo tranquille, mais, mais tant pis. Je vais vous dire, euh, bah, je vais vous quitter là, parce que du coup, il faut que je cherche la deuxième zone. Donc, je sais, vu que je sais pas où aller, j'ai pas envie de vous faire perdre du temps pour, euh, pour rien. Encore désolé pour la voix, je suis enrhumé. En tout cas, je vous dis à bientôt et j'espère que bah, ça vous aura plu.